はい、オッツーカンタです。本日もね、ご視聴ありがとうございます。今回はね、前回の続きで、天空のハイレジャーランドこと、三重県はね、松阪市のね、リフレッシュパークという廃施設に妻と来ております。この後の展開なんですけどね、山頂にスカイハウスというね、喫茶コーナーがあるんですけど、そこに一人でね、侵入して探索しましたらですね、またあの謎の声が入ってまして、現場では気づかないレベルでね、編集時に気づきました。少しね、動画が長いんですが、一通りね、園内も探索しておりますのでね、最後までご視聴よろしくお願いします。それではですね、今日もね、元気よく行ってまいりましょう。カンタの国道チャンネル。何あれ何の貸したなここ,えー、とここはリフレッシュパークって言いましてねこちらが、まあ、昔の,あのチケット売り場なんでしょうねハンガーモノライダーハンガーモノライダーっていうのが乗れたと思われます何やねあ水あ水が漏れてる水が漏れてる音やプシプシプシプシ言ってますここからあの上までね登っていくんでしょうね便所ありますこちらから登るんでしょうここにゴンドラが降りてきましてこのゴンドラでねあの、えー、上まで登るんだと思いますはじめね、ここからあのパーク内に登れる道があると思ったんですが、登る道をね、見つけることができなくてね、先ほど走ってきた道の先が林道になっているんですけど、そちらの道から車で登っていって、園内に侵入箇所をね、探しに行くことにしました。それではちょっと、えー、今からね、あの上まで行ってみたいなと思います。民間林林道。は。民間林林道。ちょっと戻ってみる。あの今からね、訪れるリフレッシュパークなんですけど、少し調べましたらね。この近くのスメールというホテルが管理運営しまして。平成七年の千九百九十五年四月にオープンしまして。九年後のね。平成十六年二千四年の台風で。落石のため修復に多額の費用がかかるということでそのまま放置されてねわずか9年間で幕を閉じまして廃墟化したみたいですねまあ,あのこのホテルを含めね周辺の施設を訪れる来学がね全盛期では10万人を超える人々がね訪れていたみたいでパーク内ではねあの国内初のローラリュージュとかねパターゴルフやアーチェリーとかねスケートボードなどが楽しめたあの文字通りリフレッシュできる施設があったみたいです現在ねこのホテルスメールはね当時とは違う企業が運営しまして松坂ワンワンホテル森のスホテルスメールというねなホテルの名前に改名されまして愛犬と泊まれる温泉リゾートホテルとしてね再出発してましてまああの今から訪れるリフレッシュパークはですねお役御免ということでね、放置されているみたいです。絶対無理やな。あの、美貌っていうか、あの、すれ違いな。ああ、無理や。すれ違い、絶対無理や。そうじゃない、これ、ここから。これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、ここから入れるの。の車両は新入金しなくて。あれ行くのか、うん、これま,ま,またげるこれまたげるくぐる<笑>俺はジャンプする
go. <laughs> これすごいなちょっと歩きやねとけはちょうど11時3分で止まってますねちがくに、えー、今日もね奥さんがいます<笑>うんって<笑>なんか一言ある<笑>な,いないかちょっと今から軽く散策してみますここ駐車場やったよねあの窓目車の駐車場やったよねタイヤの窓目あるもんねさっきのあの水や水売り場ってやろ、うん、あそこの下にこの多分これゴンドラやったんやと思うけどゴンドラがそうゴンドラで登れるようになっとってる昔チケット売り場って書いてあったでうんうわうわうわあれレストランじゃないちょっとこれ上から見てみようか。何これ？工具箱か。空き瓶が散乱してますね。中にはいろいろ資材がね、えー、入れてあります。あ,いたいたいたあこれわからんわ結構高いなやっぱりそんな簡単に下にの覗けへんだこのこれは何のレールなんですかねなんかスえスライダーみたいな乗り物がある、ね、ありますねああここからあ道があるんやねまあ、バイクやったらいけるかちょっと車では無理かなここはこの先ほどの道はねローラーリュージュのコースとなっておりましてね車用のね道ではないので車では走れませんねローラーリューローラーリュージョンコースなんだね。多分さっきのやつ。あ,あはい。なんか面白そうやね。<笑>あったら乗りたかったけど。あこれモニターか。このモニターガラスが割れて、えー、ボロボロになってますね。テレビが墜落してます、えー、ここはここはレストランやったんかなダンシベンジュですえなぜかなこの外便所に入れないようになっているっていうね謎の、えー、謎に満ちたね場所ですわ
日も散乱してるすごいなまさにね天空の、うん、あんな感じでレールがずっと下までね伸びておりますねかつてはねここで家族連れがね、えー、楽しく遊んでいたのでしょうかそんな場所ですね場内禁煙これが噴水の噴水広場ですねこれが。何なんすかねこれローラースケートというかこれをえこれで遊んだのかなどんな遊びやったんやろねちょっとこんなん吐いて遊ぶんやねこ,うね、この場内広いですね本当にそこは何待ち合いバナン待機場というかね待ち合い場なんですかねベンチベンチっていうかあのシートが椅子が置いてありますね座れるように椅子が置いてありますこちらはねベンチがついてましてえー、座れる待ち合い場かなあこれアスレチックかなこのワイヤーのところを登って遊ぶあれですかねちょっと草む草む雑草がもう結構すごくて入れないんですけど入るぞ入ったろ今はね蛇はおら,らいないでしょうこれねこのワイヤーのにワイヤーに登ってこれ遊ぶ遊具かなこれで時計台まで来てしまいました滑り台が滑り台ですねこれはかつてはこれ子供がねこれに乗ってワイワイ騒いでたんですよねちょっとしたね、あの遊具がありますすごいなあっあっあ行き止まりやね何かえー、あそこに鉄の輪っかみたいなのが見えるんですけどねあまあいいやとりあえずちょっとワープしますわあここがね、えー、駐車場です母ちゃんどこにおんのそこかあいたいかがだったでしょうかね三重県松坂市飯高町のねリフレッシュパークの紹介でしたはい、町内でのね、謎の声は確認してもらえたでしょうか。次回はですね、伊賀市の林道に眠るね、謎の灰水道を見つけ、潜入しちゃいました。次回もね、ご期待ということで、今回はね、以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。もう、そうやけど、もう何十年後かにはもう、もう草で、大荒れで、朽ち果てて、なくなんねやろね、こういうとこも。それではまた会いましょう。さようなら。